这次任务，从最初越野伤队遇袭，到探索飞啸洞穴导致队友重伤，采而失去三感，一切都脱离了我的掌控。万幸的是没有人员折损，而且斩杀了大量魔族，无论是功勋还是团队实力，都得到了提升。但最大的收获，还是伊莱克斯，他竟然那么轻易就能提升我的装备和能力，可见其修为恐怖。还有他留下的永恒之塔。那里面有太多秘密值得探索，但这一切的前提，都是能活着回去。按照月夜给的地图，去找他的入口就在前面了。这里是月魔宫吗？也敢乱闯！月魔宫，我是来找月夜会长的。哼，就你，不知道是哪里的低等下人，也想见公主殿下？月魔宫只有阿加雷斯大人的直系才能进入，赶紧走，别逼我们动手。月夜是月魔是阿加雷斯的女儿，我的确有急事要找公主商量，还请二位通传一声。别给脸不要脸！再敢在宫门逗留，你当场处死！谁在宫门大肆喧哗？御史大人，这人吵着要见公主殿下，我们正准备将他驱离。这是您的灵牌吗？嗯。你们好大的胆子！难道不知道这是子爵大人的令牌吗？啊、竟敢如此不敬！什么？他是子爵大人，可他的装扮明明很普通。子爵大人穿什么？何时轮到你们管了？更何况，这令牌上还有公主殿下特有的徽记，你们难道不知道这代表什么意思吗？知道，知道，知道。知道子爵大人，您的令牌上有月夜公主的徽记，是公主单独给您的特许，您可以随意出入月魔宫。请您在这里稍等一下，容我禀报公主一声。辛苦了，能为您服务是我们的荣幸。你们两个，怠慢贵客，也不必去受罚，直接处死吧。荣誉大人，月魔宫不需要不懂规矩的人。御史大人，我们下次再也不敢了，饶命啊！算好了吗？快了，公主殿下。公主，上次商队遇袭所产生的亏损，已被魔神皇陛下给的补偿天平。综合来算
，我们上半年的总支出，把魔族南部所有军队半年的粮草消耗也算进去。是，这样一来的话，总支出应该是。两千五百九十八亿四千七百三十九万八千一百二十四，总营收九千七百一十七亿六千四百七十六万三千三百八十一。继续，公主，我们遍布在大陆的所有情报站都运行正常。并且正在有条不紊的秘密扩张中。公主，外面有位子爵大人，带着有您徽记的令牌前来求见。这么快。带他来见我吧。是。等等，带他去花月秘境。公主，花月秘境不是您沐浴？好的，公主，我会带她去花月秘境的。龙浩辰，这可是你自投罗网的，怪不得我了。公主之前没答应阿宝殿下，也只有这样英俊的族人、哦、才配得上公主殿下吗？嗯、子杰大人，公主在里面等您。玉魔宫里，居然还有这种静谧优雅的地方。我也没想到，您的身份竟然如此尊贵，公主殿下。跟你合作的是月夜商会的会长，不是月魔神的女儿。龙团长远道而来，不如先放松一下吧。不必了，我这次来，是想请你帮我们返回两。龙团长跟别的姑娘也是这样聊天的吗？我早都没洗完了。<笑>董浩辰，就等着我将你的一切拿下。还希望公主能快点，毕竟我们赶时间。这里似乎是月魔宫的中心区域，如果仔细观察，也许能够了解月魔宫的整体布局。好看吧？嗯，很好看，很好看，像整个区域，可以将月魔宫的布局全部记下。转身，真是个有趣的人，他甚至连看我一眼都不看，不想永远留在这里吗？比起那个凶巴巴的彩儿，我才更适合你，因为我能给你更多，金钱、权势、利益。再美的地方，没有我爱的人，也就毫无意义。龙团长，站着挺累的，你要不要坐一会儿？而且，你最好不要再冒犯彩儿。
我从来不信世上有所谓的爱。你自然不信，因为你们魔族只懂毁灭和杀戮。是不是在你眼里，所有魔族的人都该死？难道不是吗？那你知道，除了纯粹的人类或魔族，还有一种人更艰难吗？像我这种。你的血是红色的。你不是魔族，我是，又不是。龙团长，我的母亲跟你一样是个人类，所以我是人魔混血。我这样的人，去人类社会不被人类接受，在魔族里也不被魔族真正接纳。可你的父亲是第二柱月魔神阿加雷斯，你贵为公主。你以为我现在拥有的这一切？是因为我月魔神女儿的身份，这个身份呀、啊，只是让我不至于一出生就被魔族处死而已。他们可只是说我天生卑贱，不配成为月魔族的一员。无论我怎么努力，都没法成为我父亲的继承人，甚至连资格都没有。只因为我永远无法改变。人魔混血，所以你到底想要什么？我想要变强，想要主宰我的命运，改变我的人生，哪怕付出任何代价，跟任何人合作，比如说跟龙团长建立更深的合作友谊。当下，我可以帮你们从魔族脱困。未来，我们还可以合作更多。坦率地说，你的命都是我们的，我们只会利用你，并不会帮助你。那就利用了。对你而言，只要人类获益就行。对我而言，我也不太喜欢现在的魔族呢。如果真如你所说能对人类有益，我自然也不会拒绝合作。但。你可没有余地，斡旋在两族之中。我知道了，龙团长。当然，等未来人类真的获胜以后，我想你可以去人族生活试试，那里才有真正漫山遍野的花。或许那时，你身边还会有爱你的人，你会在那里找到不一样的归属感。好。我就当这是龙团长为我们合作的祝福了。三天后，我会安排一支商队专程送你们回联盟，你们放心。那就多谢公主殿下了。来人啊，送客！此学大人，请跟我来。好强的威压！是魔神皇。魔神皇陛下怎么这个时候来了？不行，你得赶紧走。我和魔兽伙伴的联系被切断了，无法离开。糟了，一定是陛下封锁了整个月魔谷。在陛下离开前，所有人的一举一动都会处在他的威压和感知中。公主殿下，阿加雷斯大人让所有人出去恭迎，并要您准备一支舞蹈，为魔神皇陛下献舞。看来你必须出现在陛下面前了，但是我这里只有侍女，没有男人。那怎么办？或许有个办法，只是要委屈龙团长一下。嗯，你去禀报父亲大人，稍后我会带着侍女们先去化妆，然后为陛下献舞。是。你不会是想让我男扮女装，去给魔神花献舞吧？做的办法根本行不通，你冷静点，这是唯一能避开魔神皇检查的方法
阿加雷斯见过陛下。阿加雷斯，你什么时候这么讲礼数？让无关人等都退下来，我们兄弟找个安静的地方。是，大哥，去月池如何？我的婢女父亲太熟悉了，你只有换一个身份跟在我身边，才有可能蒙混过关。万一有什么变数，我也能照应。你最好别给我耍花招。要知道，你的性命还在我们手上。龙团长放心，你要是出事，我也在劫难逃。唉，这么久了，还没换好衣服吗？这衣服也太别扭了。你化妆后的样子，我有信心一定能蒙混过关。大哥，这杯中月。可是要在月光下酝酿足足一千年。要不是你过来，我可舍不得拿出来。还是你懂享受。老三他一直闭关，大哥你忙前忙后，我们日月星三兄弟。可是好久都没有聚过了。偏浅的脚步越来越近，如若不解决，我族势必重蹈覆辙。命运犹如水中之月，我岂敢用一刻放松？三弟已经预言，梦幻天堂还有几日便开启了。一旦大哥得到里面的东西，再加上我月魔族的百万精锐，就算天谴卷土重来，我们兄弟三人同心。又有何惧之？大哥，你就是太操心了。好，那我们今天就不聊那些，好好放松一下。对了，怎么没看到月夜那丫头？什么都瞒不过大哥。月儿说她新进学了一支上古流传下来的舞蹈，正打算给你一个惊喜呢。哦，惊喜？那我倒要好好看看。来人，奏乐，为陛下献舞。接着奏乐，接着舞。
。虽然不知道刚刚发生了什么，但这次看来算是蒙混过去了。上前来。待会儿千万别说话，别抬头，一切让我来处理。月夜见过陛下。明明魔神皇就在我的面前，我居然连一丝气息都感受不到，这到底是何等恐怖的修为！大哥，月儿跳的还不错吧？确实不错。不过，本皇接下来问你的话，你必须如实答。明白吗？月夜明白。好，本皇问你，八宝向你求婚，你意下如何？宝哥。没错，阿宝从小就倾心于你，我这个做父亲的，当然要为他来提个亲。太子殿下和我月魔族的公主，的确是天作之合。月儿，你的意思呢？父亲大人，陛下，我一直把宝哥当哥哥看待，现在突然说要结婚，我我心里很乱。也是，的确太过突兀了一些。这样吧，阿加雷斯，梦幻天堂我改主意了，不如让月夜和阿宝一起带着前十柱的继承人们去玩玩吧。梦幻天堂，那是什么？是，陛下。不过，梦幻天堂在人族镇南关境内，开启时他们应该也会加以重兵镇守。若是小辈去，恐怕不能像我们一样来去自如。无妨，那就调集军队踏平镇南关，让他们亲手交出来吧。什么？我做进攻镇南关？不行，这个消息一定要尽快带回联盟。无论如何，那样东西我势在必得。不过现在时机未到。还不能什么东西，居然连魔神皇都势在必得。陛下圣明，届时先让小家伙们培养培养感情也好。顺便，让本皇看看这一届的继承人里，谁才是最强的那一个。是，陛下。阿加雷斯，你这里的酒太柔了，去我那里，我们兄弟喝个痛快。恭送陛下。陛下已经离开，事不宜迟，你立刻出宫。三天后，商会的车队会把你们安全送到魔族边境。龙团长，如果梦幻天堂开启的时候，我们还能再见的话。我就再送你一份大礼哦。不够强大，我连婚姻都无法支配。要想主宰自己的命运，就要扫清面前的一切阻碍，不论是谁，不论付出任何代价。月夜最后那句话，是希望我也去梦幻天堂吗？这一次的月魔宫之行虽然危险，但也获得了弥足珍贵的情报。接下来，就是返回联盟的时候了。在林星丹药的治疗下，都好转了许多。彩儿也在一点一点的恢复，但想要找回感官，还是遥遥无期。越野商会的车队如约而至，我们踏上了回家的归途。接下来只需要回到圣城上交任务，再把永恒之塔和梦幻天堂的消息上报给联盟
，我们两个猎魔团联合执行的第一次降级任务就圆满完成了。降级任务，大小姐怎么伤得这么重？哼，一定是龙浩辰这个家伙没有保护好大小姐。嗯，就是、啊。不对，我刚刚打听到的消息，大小姐接的那个任务上调到了王级。什么？王级？因为猎魔塔的失误，大小姐差点死在魔族。这件事不能就这么算了。走，先去上报给影子大人。嗯。你是说我们这个任务是王级的？简直就是混蛋！就因为你们任务出错，<笑>我们差点全死在魔族，你知不知道？<笑>各位先不要激动啊！这次任务出错的确是我们的问题。不管你们有没有完成任务，猎魔塔都给予你们两万点功勋作为补偿，如何呀？我们两个团的命就值两万功勋，你打发叫唤呢？我的队友这次身受重伤，差点永远留在魔族。这件事，我们希望猎魔塔能给我们一个解释，否则我们无法接受。好，是谁在这里闹事啊？主管大人，他们是……哼，你们就是那两只新进猎魔团呐，自己没脑子随便接任务，居然还敢来这里闹事，也不掂量掂量自己几斤几两？你个王八蛋，说什么？你这是在谋杀你都不懂？赔偿就两万点，爱要不要？你们以后可都是要在猎魔塔接任务的，再不是好歹的话，可就要想清楚后果喽。你们未免欺人太甚！不服啊？这可是猎魔塔几千年的规矩，除非你能让六大殿的高层集体同意修改规则，不然就乖乖的滚回去吧。<笑>哦，不知道我够不够高啊！天在看，遭报应了吧？浩辰，这次事情是联盟不对，为表歉意，直接将这个王级任务的二十万功勋赔偿给你们，如何？可是圣骑士长，我们已经完成这个王级任务了呀！什么？你说你们完成了？对呀、啊，奶奶，这二十万功勋是我们应得的，赔偿得另算。小家伙，这可是王级任务，能说说？你是怎么做到的呢？那就调集军队，踏平这难关。关于悲笑洞穴这个任务，事关重大，我想亲口向盟主大人汇报。嗯、这就是悲笑洞穴的秘密。之后的画面，猎魔团的功勋令牌便无法再记录，应该是被某种力量清除了。对那位死灵法师而言，这并不难做到。难以置信，这位传说中的人物竟然会以这种方式重现人间。他可是以一己之力摧毁了整个人类的辉煌年代。但如今，他却选中我们的光明之子龙浩辰作为传承人。杨老，您似乎并不担心。这种死灵法师的邪恶之物，不该留在浩辰身上。我刚才探查了浩辰说的永恒旋律，并无任何邪恶的存在，反而只有最纯净的、接近于无限的白。但以我的力量，也无法获悉更多。这位死灵法师的确高深莫测，看来这里边的秘密。只有龙浩辰才能探究
我绝不会忘记自己的身份。若他的力量有任何对我们人类不利，我都会将其斩断。嗯，很好。过去的是非黑白难以言说，但如今，我更相信你的心性。那你切记，除亲近之人，此事不可外传。有任何意外，及时向我们汇报。遵命。对了，圣骑士长大人。我还在魔族探查到一个重要情报。哦，魔族打算进攻镇南关，抢占我们人类一处名叫“梦幻天堂”的地方。什么？进攻镇南关？为了梦幻天堂？梦幻天堂到底是什么？使得魔族如此大动干戈？嗯，梦幻天堂是一个神奇的位面空间，而其中藏有天地之力孕育出的各种神奇秘宝，又让它犹如一个巨大的宝库。它每隔百年才会开启一次，而届时，我们人类就会派出强者进入其中探寻。因为地处人类境地，同时过去从中找到的秘宝多为一些稀有灵炉，对魔族而言并无价值，他们便从未染指过梦幻天堂。如今为何竟打起了他的主意？难道是想抢夺资源，削弱我们的实力？算起来，也确实到了梦幻天堂再次开启的时间。看来此事非同一般，我这就去趟镇南关，部署防御工事。如果是魔神荒想要的东西在梦幻天堂，那就一定不能让他得到。联盟真的赔偿给我们四十万供需吗？是真的，现在就分给大家。龙团长，这趟真是全靠你。下次还有这种合作任务，我等义不容辞。果然，只要跟着龙团长，就有好结果。我知道彩儿在休息。但怎么没见到我姐和林心？对呀、啊，有耀哥刚还在这儿啊！啊，李志，你要对我负责！负什么责？我，魔法殿下任殿主，世上最天才魔法师，万千少女的梦中情人，不小心还有一点点帅的林心，林大人的初吻。竟然被你夺走了！就你这个花花公子样，鬼才信这是你的初吻！你不能因为我长得帅就觉得这不是我的初吻啊！快，所有男人最宝贵的第一次，负责负责负责负责负责负责！好，我我没叫你负责，你反而叫我。来，你说怎么负责？你有话好好说，把剑放下。一百天？啊！你想到一百天跟班来换小爷的初吻？是你当跟班，那也是我的初吻。哦，啊！我早该想到，他怎么可能交过男朋友？嗯、那小爷的初吻可就值五百天，一千天。你两千天，三千天，五千天，不是、啊、一万天，那我就要你用一辈子来还。
逝去三感以后，我虽然陷入黑暗，但却能更专注去感受寻辉之剑的力量。原本我只是想更了解寻辉之力的规则，但很快我却发现那把寻辉之剑里似乎还有一道凌厉的剑意。剑意，我猜。也许是上一任巡回之子留下的，他曾创下一人一剑重创魔神皇的传说。而如果他的剑意真的封存在巡回之剑里，那我希望可以掌握它。浩辰，我想你先把我送回斯克殿，那里有更适合我修炼巡回之力的场所。现在的我是你的拖累，彩儿，你不是我的拖累，我也不想与你分离。我想有个地方，也许更适合你。这是哪里？想象一个光点，在无尽的黑暗中出现，它越来越亮。似乎蕴藏无尽的能量，然后，时间、空间、物质，无数个位面，人们所诉说的世界，就此产生。在漫长的星河中，人类从最基本的困难，逐渐成为可以改变世界的巨人。但即便如此。他们都离真正的奥秘还很远很远，他们始终无法理解，为何这一切只始于一个小小的光点。但，我找到了那个答案。那是一种规则，一种波纹，一种永恒的旋律。龙浩辰，我亲爱的徒弟，这就是我的传承。这个世界的规则和答案，我将其都放在了这里，等待你去慢慢揭晓。我会在长眠中等待你，等待你踏上这座塔的最顶层。我会在那里跟你见面。那时，我们将凌驾于世界之巅，让我们的名字响亮在整个宇宙中，成为。最美丽的旋律。看来你得到了一份很宝贵的礼物。彩儿，刚才的话，你竟然也能听见？嗯，很奇怪，我不止听到了他的声音，还一下子知道了你此前在这里发生的事。伊莱克斯也许真是个了不起的人。掌握规则，凌驾于世界万物之上。永恒旋律的能量能加快你的恢复，所以我就想带你来这里。你可以在这里失眠，这样还能随时回到我的身边。任何时候，只要你需要，我都会出现在你身边。放心吧，我会变得更厉害。好香啊，这是奥丁山的花香。
，你在干嘛？主人您好，我是小小一号，我在为您雕刻雕像。这是伊莱克斯大人交代过，要给传承人记录光辉的历史形象。啊，他还真喜欢浮夸这套。先别忙活这个，告诉我第一层试炼的入口在哪儿。好嘞，永恒之塔一共分为七层，这是第一层试炼的入口。等您通过第一层的全部关卡，就能获得伊莱克斯大人的秘宝。你可以得到我的十二圣位，我的亡灵大军，以及我的整个亡灵国度。在此之前，我必须得通过这第一关才行。层第一关，难易度一颗星，辅助道具，飞行全限制，通过时间不限，倒计时三秒钟后开始。三、二，辅助道具全限制。这是守护骑士和惩戒骑士。接巅峰的杀人，但他们的基本技巧都十分扎实。而且两个人的战术配合堪称完美。而现在，要想办法将他们一一击破，那就比比看，到底是你们的配合强。还是我这个双修骑士强。整个猎魔塔都让我跳，别嘚瑟了。团长说了，每人都要挑一件辉煌级装备，赶紧去挑吧。嗯，哟，新来的，要不要来试试猎魔团的切磋？哦，你们输了就给我一万工薪，我们输了就给你们一万五，怎样？嗯、小妹妹，说话礼貌点。不然可没人喜欢你哦。谁是你妹妹？我可是你的前辈。老五。嗯。我叫老五，我就这
二十的五。抱歉，我们并没有兴趣和你们切磋。嗯，这样，如果你们赢了，我们就送你们十万功勋。十万。这个六阶治疗师哪来的自信？要馅饼的好事，要我早就接了。这俩是不是有毛病啊？<笑>没毛病，老五前辈，是不是真的有十万呀？<笑>那两位前辈稍等，我们商量一下哦。<笑>来来来来，哎<笑>，果然没有人能抵抗得了十万的诱惑。我跟你们说，等你们很久了。啊怎么才过来？嘿，团长，你来的正好。这团长看起来也不怎么样嘛，瘦了吧唧。是这样的，有人想挑战我们。啊，挑战？哼，这个比试我们接了。老五前辈，不知你想让我们团谁来挑战你呢？嗯。那光头和女战士长得凶神恶煞的。一看就不好对付。粉裙子小姑娘看起来最弱，赢了也没面子。旁边那个不说话的段维奇是藏得最深，估计是他们团最强。至于那个绿头发，油嘴滑舌，说不定到时候有诈。不如就选他们这个团长吧，白白嫩嫩、柔柔弱弱的，一看就很好捏。嗯嗯怕你们说我们欺负新人，那我就选你这个团长吧，如何？啊？你确定？如果我赢了，就给我们十万功勋。嗯，我确定。怎么？不怕了？好，一言为定。
再依赖附魔武器，从而忽视了自身修炼。这小子，看着小小的，力量怎么这么大？不会吧？这死鬼真的要输吧？他可是十万公军！好武器，可惜了，承让，你输了。啊！怎么可能？居然这么轻松就击败了老五？太强了吧！那当然，我们团长就是最厉害的。不可能，这可是方哥花了那么多工序才给我买的。我不能，不能让方哥失望。我要为方哥把工序赢回来。我宣布。我不能输、啊！不要！那可是方哥买来给你保命的。团长，我是他们的团长，张放放，我代他们向你道歉。放过，请你原谅，这事儿是我们不对，我张放放，欠你一个人情。不必如此，同为袍泽，切磋而已。对不起，方哥，我们又给你惹麻烦了。我说过，对袍泽绝不能刀剑相向，这是我的底线，如果不认可。就别敢找我！我，方哥，我们知道错了，我们只是想攒点工具给你买套好装备，想为你做点什么。我不需要这些，快，你们也赶紧去道歉。怎么，我的话都不听了？方哥，你每次都是这样，从不怪我，可明明都是我的错。是我对不起你。每次，每次我们只会把事情搞砸，除了任务害你受伤，还连累你被嘲笑，现在还把那把斧头和傀儡用废了。是我对不起你，都是我这个废物的错。要不你把我踢出猎魔团吧？你脑袋里都装着些什么呢？只要我还是团长，就不会抛弃你们任何一个人。你个大男人哭起来不害臊啊！收起来，去给他们道歉吧。去吧，听话。对不起。他俩不坏，就是有时候做事一根筋。龙团长别介意。没关系，也算是不打不相识了。好，以后有用得上我张放放的，尽管说。嗯，我先带他们撤了。谢了兄弟。哎。张放放这人挺不容易的，运气真是差到了极点。明明是个年纪轻轻就到六阶的天才人物
，却在猎魔团选人时和五个拖油瓶组了队，为他们倾尽所有，功勋一点都没留给自己。这不，好不容易攒的十万功勋又给浪费完了。哎，现在看来，以后是难晋升哟。那这人还不错啊。是啊，圆圆，放放。嘿，这俩名字有点意思啊！找打是谁？来吧，这是你们赢的功勋，加上你们自己的一万，一共是十一万。好喂，发财了！算上之前任务分的二十八万，和团长赢的十万，岂不是要三十八万？对呀、啊，走，这次咱们真的可以去把猎魔塔二层都买空了。好喂！<笑>接下来是我们降级二十一号猎魔团全员升级辉煌装备的重要时刻。看我这装备，光之大力丸，辉煌级顶级装备，附带技能粉碎，这内核是一颗七阶魔晶，说不定还能升级。韩宇，你也快来介绍一下。光之反射，辉煌级状态，附带三重光元素叠加护盾，防御力堪比神域格挡。快看，团长来了！哇，这盔甲帅呀、啊！那不用说，这套辉煌圣铠还附带一个六阶技能圣灵守护，这下团长的防御可就堪比六阶了。辉煌圣盾，附带六阶技能圣盾术，和你这铠甲一起用，技能威力能增加百分之三十。谢谢。客气话就别说了。我们是一个团队，你更是我们的绝对核心。嗯，这个也是替你买的。光之成绩，它比圣灵剑更好呢。谢了，但这把剑更适合现在的你。啊，团长，这是给副团长挑的，剑之内甲，附带技能坚固，能抵挡六阶三次攻击。团长，你说副团长去修炼了，去哪儿了呢？怎么送去给他？正好，那也是我接下来要带你们去的地方，我们新的秘密基地。秘密基地、啊。这又是哪儿啊团长，这好事儿咋现在才告诉咱们啊？呃，事太复杂，那时我也无法做决定。太棒了，这这是这豪华的大厅！我，我这舒服的沙发，这这这这这沙发的魔镜呢？这，哇！咋了？不要紧张，各位，这位是永恒之塔的小管家小小一号。还欢迎各位回家。团长，副团长在这儿吗？他人呢？彩儿就在这扇门后壁关。永恒之塔似乎能加速彩儿的恢复，而现在将你们带过来，则是因为。我已经开始永恒之塔的试炼，并且发现这个试炼你们也可以参与，而且同样可以获得奖励。接下来就由我来带领大家参加第一层的试炼吧。试炼之地第一层第一关，难易度一颗星，辅助道具全限制，通过时间不限，要求击败所有敌人。我先为你们演示一遍第一关。第一关是两个骑士骷髅，他们每个都相当于五阶巅峰的实力，但是
想要击败他们并不难。失恋者每击败一个骷髅，就会掉落一颗白色宝珠，里面是无属性的十点灵力。不过我的灵力已经到了五阶巅峰的瓶颈期，灵力宝珠对我没用。但若你们获得，就很有用。十点，相当于我两天修炼的灵力总和了。黑色宝珠是通关奖励，里面则是技能，还能掉技能？嗯，我的修罗斩就是上次通关得到的。又是修罗斩，看来每一关掉落的技能都是固定的。同时，接下来还会有其他关卡，每个人都有机会获得新技能。果然跟着团长有肉吃，又可以得灵力，又可以学技能。我要在这里刷到九阶再出去。我们还是从第一关开始，方便你们了解这些骷髅的战斗方式，刚好也能熟悉一下我们新买的装备。重置第一关，收到，关卡已重置。两只五阶的骷髅而已，还不是轻轻松松，新装备都用不着啊！注意，因挑战人数增多，关卡难度随之提高，敌人数量上调为十五。哎呀，不是只有两只吗？怎么来的这么多？先稳住！韩宇，你也救救我呀！你这个重女轻男的家伙！我就说了，通关而已，还不是轻轻松松。<笑>看来你们适应的很好，跟我来
，我们去下一关。啊！哎，主任好厉害呀！哎，这么快就通关了。准备一下，我们要挑战下一个试炼关卡。哎，好嘞。走吧。嗯。试炼之地第一层第二关，难易度两颗星，辅助道具全限制，通过时间无限。是战士窟窿。该掉了我的技能了吗？附加要求。啊，只准使用远程攻击。从第二关开始，就新规则了吗？要让他们有来无回。是。前四关我们都已经通过，接下来总结一下刚刚的战斗，再进入第五关。韩愈和我分散开，放风不打。第二关，王媛媛和司马相的攻击都很迅猛，为我们所有人创造出了进攻空间。在我的巨灵神之盾攻击下，这些骷髅可是一碰就碎。哼，我都还没砸过瘾呢。韩愈、林心和陈燕儿的支援也很到位，弥补了我们团队在防御上的短板。你们只管进攻，防御就交给我。有了麦兜的本公主，简直如虎添翼。我也不过是尽了守护骑士的职责。接下来就进入正题吧，来交流一下我们团队的不足，对于我们今后的战斗方式进行优化。首先是第三关，通关要求是从背后击败对手。在这场试炼里，我们有很明显的短板，这一关我们一直在被对手袭击，始终无法靠近。抱歉，原本远程作战应该交给魔法师，可我……这不是你的问题。这是我们整个团队都要面对的，就是啊，我们团的防御可全靠你了。别忘了，我的巨灵神之盾也能远程攻击。哎呀，不会攻击，那我还不会治疗呢。没错，咱们团每个人都有自己的作战方式，不用过于苛求自己。我们作为团队，就应该互相弥补短板。我想以后如果遇到这种情况，就由我来锁定对手，韩宇来辅助我，争取让他们无处可逃。啊，我明白。第四关的要求，则是中断对手释放魔法。敌人攻击太强，我们差点团灭。幸好林心及时防御，才让我们惊险过关。但我感觉第四关的难度好像比第三关又难了一点儿。我也觉得，骷髅们的实力似乎更强了。不是错觉，第四关这两个魔法师骷髅释放的技能，已经达到了六阶。看来永恒之塔的试炼难度的确是递增的，接下来的试炼只会更难，需要大家更加小心。是是，团长，团长。第五关试炼时，王媛媛和司马仙，你们要注意支援林心和陈婴儿，前方有我来顶住，后方有韩宇兄弟在，也没什么关系吧？嗯，接下来我们先休整一下，再进入第五关试炼。嘿嘿，我可是忍不住要再试试我的锤子了。也不知道这一关会不会有更强的敌人。麦豆，你可要为本公主大显身手哦！麦豆，麦豆。试炼之地第一层第五关，难易度三颗星，辅助道具全限制，通过时间不限。要求，不得被对手击中，被击中自动视为挑战失败。
根据规则来看，这个治疗师也是个暴力治疗师啊！应该能给我提供强力的治疗师攻击技能。怎么又来了这么多？六大职业都有，他们也是一支联盟团。学会规避伤害，也是取得胜利很重要的一环。李靖，防御。这一关考验的是我们的防御和闪避能力，尤其是我们现在缺少彩儿。很容易被对方刺客偷袭，所有人以防守为主，等待机会再进攻。有成员被击中，挑战失败。那个刺客速度太快了，我没防住。一直以来，我们团队都以强攻为主，这是我们的优势，也可以说是不得已而为之的选择。但如果能通过这关，那我们团队在职业定位和配合默契度上能得到极大提升。嗯，那我们继续吧，团长。嗯嗯，等等，有人过来了。小九二十一号联盟团在吗？立木塔急招！立木塔急招！魔族降临圣魔大陆的六千一百九十一年，镇南关遭遇史无前例的危机，二十万守军连夜告急，五大殿精锐进出，驰援镇南关。真是来势汹汹，我还从没见过发动所有猎魔团参战的阵仗呢。确实罕见，据说猎魔塔只有在重大危机时刻，才会发布这种强制战争任务。也不知道镇南关现在怎么样了。飞艇即将抵达战场，战况紧急。三天前，魔族发起了对镇南关的全面战争，一口气出动了十二位魔神。什么？十二十二位魔神？魔族近千年来都未发起过如此大规模的战争，他们到底想干什么？那就调集军队踏平镇南关。那镇南关呢？现在情况如何？放心，虽然这次魔族的行动突然，但一位潜伏在魔族中的神秘强者，早就将消息传了出来。联盟提前在镇南关中埋伏了大量高手。什么神秘强者这么厉害？凭借着信息差的优势，联盟一口气。将所有魔神和八阶以上的魔族全都困在了镇南关的超级卫冕大阵——天锁镇南主。嘿嘿，没想到还能有幸看到我们治疗殿压箱底的绝招。这阵仗，那些魔神还不得被困得死死的？这次说不定能把那十二个魔神全都干掉。哪有那么简单？十二个魔神的威力可不能小觑。现在镇南关所有八阶以上的强者也全都在天锁镇南里支撑大阵，力求能多杀几位魔神。而剩余七阶及以下的所有魔族，都分散在镇南关的地面战场里。但他们数量实在太多，只靠镇南关的守军难以应付。所以，这也就是你们此行的任务目标。
怎么就有这么多魔族？现在地面战场上最强的魔族也只有七阶，你们的任务只有一个，就是将所有打倒百万的魔族，永远留在战难关。到达战场前，尽量多清理一些空中的飞魔。团长放心，我来给大家做辅助。难管理魔族太多，而且每个方向都有魔族的进攻。我们先分头行动，护送居民到安全区。是，快点！南边魔族相对较少，林夕、陈英儿，你们负责清理一下，有情况随时叫我们。都给本魔族站住！韩宇，你带着秦雅和皓月去东边，清剿安全区周围的魔族。至于我和彩儿，负责解决中心区的魔族。清剿完毕了，彩儿，往集合点去吧。嗯
。六家的防御也不怎么样。你那边清完了？你不会没劲儿了吧？才刚热完身。其实李欣说的很对，你可以不学攻击魔法，但一个队伍里绝对不能缺少会攻击的魔法师。所以，我小小的变通了一下。我不能学，但我能在火云经上铭刻攻击属性呀。火云经，前沿射箭。那是，从现在开始，请叫我真正的天才魔法师。浩辰，怎么了？我没事，是永恒旋律，他好像在吸收这些死去魔族的灵魂能量。这些能量全都被传输进了永恒之塔里，看来永恒之塔就是依靠吸收外界的灵魂能量来维持运转。不过这些能量的一部分会直接转化成我的灵力，起码在这难关是不用担心灵力消耗的问题了。团长，我们那边的魔族都解决了，我们那边也解决了。嗯、人到齐了。我们去杀干净剩下的魔族，出发！可恶，魔族太多了，快呼叫支援！叫破喉咙也没人来救你，去死吧！小家伙，不用害怕，你可以闭上眼睛猎魔团，没错，我们是前来支援的降级二十一号猎魔团。感谢你们的帮助，我是镇南关将领杜泽。不客气。现在情况如何？地面战场的魔族已经快清剿完了，现在只等天锁镇南的消息。我看镇南关之战，应该是快清。那是什么？别碰！人类还是这么羸弱不堪。
霸境魔族，这怎么可能？我可不喜欢抓到处乱跑的老鼠，灰月之光。不都该封锁在天锁镇南里面吗？糟糕！如果让他趁机破开天锁镇南，放出魔神，那镇南关就……嗯，<笑>这下就方便多了。有趣，应该只有八阶以上才能免疫我的灰月之光。你休想再杀掉任何人！哦，是什么给了你一个五阶，来挑战八阶的勇气？当然是我手中的剑。继续说吧，人类似乎提前得知了我们突袭镇南关的计划。十二位魔神如今被牵制在天锁镇南，导致整个镇南关战役并不如预想顺利，仍处于僵持状态。嗯，还真如你所说，是南方的青果香味。记得里，我记得很久以前，你的实力就远超低阶魔神，如今却只做我的侍酒师。如此大才小用，有没有觉得委屈啊？大人，能侍奉您，已是至高无上的荣幸。我们月魔族总是不掺和两族之战，这次好歹也做个样子，就由你去趟镇南关吧。趁机将剩余的人类全数绞杀，拿下镇南关。属下领命。这次，我估计还会折损几个魔神。你去立个功，事后还能帮我在魔神队伍里再占个位置。别担心，他们只是在我的幻境梦魇中玩耍。嗯、不过，只要我不解除幻境，他们全部人都会战斗至死头。可恶！再这样下去，整个镇南关都会陷落。有位美酒，一开始总是需要给时间让它慢慢氧化。来吧，我姑且陪你玩玩。要先逼迫他解除幻境。出手太重了，这家伙的实力也许比魔神希尔还强。王宇，吴荣春，我向你承诺。
在彻底品味清楚你的秘密之前，绝不杀你。是时候品尝。春秋表面的浮沫，总是会影响品味的口感。那就先剔除掉它吧小家伙，你知道吗？其实我并不喜欢战斗，因为战斗总是会伴随鲜血，那味道并不令人喜欢。尤其是你的人类的血，总是充满各种臭味。但你却不太一样，你身上的味道很复杂，很有层次。有阳光中的花香，我会保护你的。越过死亡的振奋，执念绝望的勇气，突破桎梏的绵长。你做好了面对死亡的准备吗？在战场回荡的醇厚浓郁。在云端，流淌的清新自然。放开他！你的确有计划，但你的人生经历很丰富，让你的身心都被锻造的充满吸引力。而你的灵魂深处，让我看看。的味道，这不可能！实在是太有趣了，你就在新娘的美酒，平淡的入口，却能带来意想不到的反差。就让我细细品味，你的后劲如何？你的表现正如一些劣等酒，只有头段的惊喜，却失去了后段的转换。就是现在，开始吧！把你们的力量都借给我！巨人的灵力汇聚于一体，真是不可思议！雅婷，把你的力量也给我。
老色生命酿制而成的美酒，实在是令人期待。这么有趣啊！现在的你或许超越了六阶，又或许是七阶，但你这样的状态，只能持续多久？阿加雷斯大人赐给我的月之庇护，刚才那一剑恐怕真会要命。牺牲！现在我不会再给你任何机会。因为我，月修道的死亡最可怕。指挥。整个镇门关都是我的了。谁敢伤害长眠天灾的弟子？神器。刚才是谁围巾的行李？伊莱克斯，快让他过来，为师要好好帮你出口气。他已经被你迸发的力量碾碎了，可真没用、啊。这音乐才刚刚响起。给我再起来一次！是是，发生了什么？是，把这垃圾打扫干净。
我亲爱的徒儿，为师此前留了一丝念想在永恒玄路，就是怕你遇到什么危险。现在，为师真的要去沉睡了，你早点登上塔顶，来唤醒我吧。借月魔，浩辰，团长来人了。月魔死后不久，整个这南关剩余的魔族或死或逃，已全数清剿，而魔族也没有再发动攻击。也许是人类强者与魔神的天锁震旦之战有了结果，也许是其他原因，但总之，镇南关战役终于画上了句号。传令，召集所有高层开会。任何人不得打扰。是。哎，车上，总长们打的也太不容易了。是啊。这场仗打的真漂亮。安静！此次镇南关能守住，全靠大家冲锋陷阵，尤其是我们的大英雄。若不是他独自抵御住八阶月魔的进攻。这次镇南关恐怕就已经失守，还会牺牲更多性命。敬英雄，敬英雄。好，小多将军，他怎么来了？还拖着一车烤鸡、啊，小杜将军以前不是最讨厌参加这种聚会了吗？小杜将军，你这是，战场上我比不过你，战场下，敢不敢跟我比比谁吃的多啊？小杜将军，我肚子饿，纵横江湖，最爱吃会友，能遇见你这个奇人，那就必须狠狠吃一顿，交个朋友。哈哈哈哈你们团可以一起上。我单挑你们一群，什么？怎么样，来吗？竟然瞧不起我们团，来的，给我上！有趣，可我们团比什么都不会输。既然如此，也算我一个。哎，我也来，我也来。浩辰，你伤刚好，不能吃的太油腻。忘了还有你这个小家伙，小杜将军。我的魔兽伙伴可以踢我吗？<笑>当然没问题，尽管来。这小东西能吃多少呀？哼，看不起谁呢？这对人太天真了。哎，那我就客串主持人。那小杜将军，你提出这个大胃王比赛，总得有彩头吧？彩头。我这把刀如何？火儿这么大吗？小杜将军那把刀可是天下魔族尽皆知，但见此刀必回头的神刀，鬼哭狼嚎啊！还有，如果我输了，就脱了衣服围着镇南关跑一圈。这下有意思了。但如果你们输了，如果我们输了。奉陪到底，好，有意思，我喜欢。我宣布，镇南关第一届大胃王比赛现在开始。十分钟内，谁吃的烤鸡数量更多，谁就获胜。小杜将军是不是玩大了？对方三个人呢？哎呀，人多也没用。知道小杜将军为什么杀魔族那么厉害吗？因为能吃啊！据我所知啊，整个镇南关还没人能在吃上赢过小杜将军呢。大英雄怕是得出糗喽！呜呼！计时开始。
去啊！法官出了他的拿手好戏，三口一只鸡。别急呀、啊，你可是我们牙小姐的王牌。东西，吃不下别硬撑啊、嗯！吃不下就算了，别勉强，有意思吗？团长，这事你别管，我们绝不能给团队丢脸，那就不是比不过他。嗯嗯嗯、吃不下就别吃了呀！小渡江就赢定了。没一个能打的，好远！啊！还得看我们的皓月。这小家伙比我还能吃，皓月，就靠你了。没事吧？皓月。天哪！皓月吃完了，所有烤鸡。皓月食量已经这么大了。我说了，不愧是龙兄弟的魔兽伙伴。你这个小家伙怎么这么能吃啊？都吃到哪里去了？小杜将军，这小家伙可是我们团最能吃的。这下你得服输了吧？嗯。什么？你又要回到那个世界去进化了，可那个世界……好吧，我知道了，有需要随时叫我。嘿嘿，那这把神刀鬼哭狼嚎我可就拿走喽，拿吧拿吧，大家玩的开心就好。哦，好刀哎！哎，还有刚刚是谁说的？输了的还要脱了衣服围着这难关跑一圈的来着？脱掉，脱掉，脱掉！愿赌服输，跑就跑。愿赌服输。嗯，是龙团长和彩儿姑娘吗？这难关总长林笑店主，有请你们二位去开会。开会。现在，嗯，其他六位副店主也都在等你们二位了。啊，这么郑重吗？什么人？这里是会议重地，不能靠近。长官们都在里面开会呢。我叫龙浩辰，是镇南关总长，凌啸店主让我们来开会的。龙浩辰，你，你真的是龙浩辰，那个独自对抗月魔，救下镇南关千余袍子的英雄。英雄不敢当，不过我的确是龙浩辰。不对，他一定是假的。他才多大年纪，能是那抵抗八阶月魔的英雄？别是冒充的吧？啊，他居然能将五阶战士随手震开，难道，难道他真的是？您真的是龙浩辰，能否让我们查验一下您的令牌？嗯。哦，龙团长，刚才都有冒犯，请进。这次魔族居然一次性派出十二位魔神与其附属军团，真是来势汹汹啊！怕什么？好了，这次针对魔族停战方案。和战后镇南关重建会议就要开始了，大家保持安静。这位一定就是治疗殿的总长了吧？不是说了不允许打扰我们开会吗？
降级二十一号猎魔团团长龙浩辰，副团长盛彩儿，前来报道。这就是龙浩辰和盛彩儿吗？赶快过来吧。<笑>是。林老，众位，我再给各位郑重介绍一下，这位龙浩辰。不仅是这次镇守镇南关的小英雄，更是我们骑士殿下一任殿主的唯一候选人。浩辰这孩子果然有出息，看来联盟未来是后继有人了。盛彩儿，则是我们刺客殿下一任殿主的唯一候选人。年纪轻轻就有这样的实力，真是英雄出少年了。盛骑士长，这是为何？一会儿还有更重要的事宣布。先称称气势，韩老，别得了宝贝就忍不住炫耀。这么年轻优秀的小伙子，加入我们治疗殿如何呀？嗯，龙浩辰，这位就是镇南关的总长凌孝凌大人，他称得上才智过人，嗯，就是有点不正经。哎，哎，别听他的，我跟你说。他韩倩跟那影随风才不过八节，而我都九阶了。九阶，只要你肯放弃骑士之位，到我们治疗殿来，我不仅会收你当关门弟子，保证你在十年之内突破到九阶。嘿，这家伙怎么还专门挖人墙角？而且，未来治疗殿殿主的位置也肯定是你的。对不起，林老，多谢您的好意。可我只会是骑士。嘿，你九阶圣者的群体治疗可是能救万万人呐！骑士有什么好的？哎，宁总长，你知道浩辰他爹是谁吗？哼，谁呀？你最不喜欢的神印骑士，龙星宇。啊，好吧，不开玩笑了。啊，既然主角已经到场，那我就立刻跟各位说明情况。首先，多亏了龙浩辰提供情报，韩倩亲自带队支援，我们镇南关才能抵挡住魔族这次十二魔神的围剿。但魔族这次的进攻，仍旧给镇南关带来了无法挽回的损失。原本二十万伤军。如今只剩下五万多，其中还有一半带伤，而镇南关的防御设施也尽数被毁。而且，这次我们虽然成功抵御住了魔族的第一波进攻，但魔族的增援源源不断，后续还会有第二波、第三波，甚至第四波。这样下去，我们的损失只会更加惨重。不过。魔族那边今天派人送来了一封信，信，魔族的信，而且，这封信，据说是魔神皇风秀亲自派人送来的。信上说，只要我们能与他共享三天后便会开启的梦幻天堂，这场战役就会到此为止。什么？这是为何？梦幻天堂是属于我们人类的，魔族几千年来也从未打过他的主意，所以这次的确有蹊跷，但我还是答应了。宁宗长，这怎么行？梦幻天堂里可是有对我们人类有益的灵炉，几千年来都是帮助我们变强的宝库。如果以后要被魔族瓜分，那岂不是？大家相信我的决策。没人比我更了解梦幻天堂。我之所以答应他们，也是因为所有进入者只能在里面公平竞争密宝。他的首要规则便是禁止杀戮，而且梦幻天堂每次开启只有二十个进入名额，进入者必须是七阶以下。如若违反，必受制裁。即使我们要与魔族平分名额，我也会派出十位七阶以下最强者。阻止魔族对梦幻天堂的其他打算，而龙浩辰与盛彩儿就是我们人类的首选，将由他们带队迎战魔族的十名代表。我和彩儿带队去迎战魔族的继承人吗
顺便让本皇看看这一届的继承人里，谁才是最强的呢？派出的十人，除了我和彩儿，其余八个都是谁？因为梦幻天堂有一个严苛的限制条件，那就是进入之人的等阶必须在七阶以下。为了我们人类能在梦幻天堂里获得更多胜算，所以除了你们二人以外，我们还会加入其他八个六阶巅峰，每一个都曾在战场上千锤百炼。拥有常人无法比拟的实战经验与战斗技巧，你们十人将组成人类最强的少年天才队伍，进入梦幻天堂与魔族对抗。但不管他们再打梦幻天堂的任何坏主意，想得到任何东西，这次我们都绝不能让他们得逞。这就是梦幻天堂的入口，看着好普通啊！为什么上层会派两个六阶新人进梦幻天堂呢？因为他们很强。抱歉各位，来晚了。方哥，张探长，龙探长，好久不见。这两个人到底是谁，能让凤哥都这么和气？我就知道这十个人里面会有你。全军列阵！哎，小杜将军，你已经梦幻天堂了，我看魔族这一次还咋嚣张？呃，小杜将军还是一如既往的高冷啊。洪兄弟，你也在啊？那我们这次进梦幻天堂可算是如虎添翼了。小杜将军，好久不见。小杜将军居然会主动跟人说话。对了，还你上次的刀。谢了，兄弟。够意思，一点心意，你拿去。嗯，这么客气呢？哎，那谢谢了。<笑>那人何方神圣啊？不认识，要不问问？放哥，小杜将军，这两位你们认识？介绍一下，我最好的朋友，龙兄弟，以及……呃，我知道这位姑娘和你的关系很好，但我确实忘记了她的名字。彩儿。啊，彩儿姑娘你好啊！这真的是朋友吗？连人家名字都不知道，喂！我叫川阳，幸会幸会。你好，龙浩辰，请多指教。你你叫龙浩辰，不会就是那个那个那个？对，就是那个拯救了整个镇南关的大英雄，龙浩辰。啊！哎呀，这
原来你是罗浩辰呐！我们还说谁这么大面子，能让小杜将军主动呢？你好，你好，我叫双板斧，脚斧头就行。我是腿哥，你比我想的要瘦啊。有时间我们可以切磋一下。听名字还以为是个酷哥，没想到是个中他弟弟呢。这是你女朋友吗？很高冷的妹妹呢，好可爱。我是温柔一刀。请多指教，请多指教。飞黄，我叫小甜椒，最近总听到你拯救真难关的传说呢。传说？啊，没那么夸张，是大家过誉了。过誉？你见我打八阶月魔不夸张？全大陆就你一个吧？哇、哦哦哦，好厉害呀、啊！看来你们都认识了。趁魔族还没来。我先交代你们一些事情。人类已经探索梦幻天堂几千年了，教育魔族还是有巨大优势。有这份梦幻天堂内部的地图在，你们在里面行动会方便很多。放心吧，你们可是规则之下最强的，在抢夺宝物这事上一定不会输。那是自然，这可是我们人类的主场。本来被魔族抢走名额这事儿，大家就憋了一肚子气。进去了，岂能让他们占便宜？倒是魔族，梦幻天堂都快开启了还不出现，我不是怕了吗？这一天魔龙。梦天堂的十个魔族，居然用魔神皇的亲卫护送，那就是人类派出的十个人吗？看上去好弱、啊。我就说谁出场这么装呢？原来是你呀、啊，黄树，瞧你说的，我都还没用你的骨灰种花呢，怎么会死呢？万一不小心，又把你那两条腿打残了，少死！解决完以后，我会给这些小东西留口气儿，再把他们平安送入梦幻天堂。哟，他刚刚不是还很硬气吗？看来嘴巴倒是比骨头硬。
须站在那里，千万不要动哦。刘秀，你什么意思？这可不怪我哟！梦幻天堂开启时，只有七阶以下的人能靠近湖泊。你要是不信，可以自己再去试试。那老者并非人类，而且实力深不可测。他到底是何方神圣？此次进入梦幻天堂的二十人，上前来。希望你们都能在梦幻天堂里有所收获，但也要万事小心。快上去吧。多谢玉莲。是玉叶，他果然来了。龙团长，如果梦幻天堂开启的时候，我们还能再见的话。我就再送你一份大礼哦。不知道玉叶想玩什么把戏，看来此行需慎重行事。梦幻天堂，乃自然女神留下的神殿，为圣魔大陆繁衍的本源所在。其中春生夏长，秋收冬藏。四时俱在，昼夜共存，万物生生不息，皆遵自然女神法则。今百年修养之期已至，我受命为你等，开启梦幻天堂。为期三日，三日内，你等可在梦幻天堂自由行动。能否收获灵炉，各凭机缘。现在，收敛心神，万象自如。起。天堂的规则之限，在检测进入之人是否为七阶之下。检测通过后，你们就会被投送进梦幻天堂的任意之地。但如若未通过检测，你们便会被梦幻天堂驱逐，此生不得再进。门迪，来我身边。殿下，您交代的事情已经办妥，只是其他人都被分散了。不重要，让他们玩的开心些。不知道浩辰被传送到了哪里，我得尽快和他会合。为什么其他人都被传出去了？我却还在这里。那些规则之线怎么没有检测我？怎么回事？传送通道竟然被。
更高等级的法术毁了。既然如此仇怨，哪怕我不主动吸收，也会源源不断的涌进我的身体里。这当然是因为您是光明之子啦！主人，光明与自然原本就是相辅相成，对整个梦幻天堂而言，您就像太阳一样。有非凡的亲和力，我隐约能感觉到，在这种亲和力的加持下，您在梦幻天堂内的运气会特别好。他借你吉言，我们走吧。目前的首要任务是去和彩儿约定的地点与他会合。店主所说，整个梦幻天堂内蕴含天地精华，藏有无数灵炉，这也是我们此行所有人的目的。果然很好，这是一个很罕见的无属性灵炉，所有人都能牺牲。竟然已经拥有一个元素灵炉了，看来这位女人的运气真的很不错哟。这个人类身上怎么会有如此浓郁的光明气息？接受我的考验了吗？尊敬的守护者，我与队友失散，必须尽早和他会合。如果您愿意，可否先让我通过这里，找到队友后再回来，完成您的考验？可以。机会只有一次，你当时在买白菜吗？这可是灵炉！不完成我的考验，拿走这个灵炉，我身后的秩序之门就不会打开，你也别想通过这里。
，现在灵炉都沦落到强买强卖的地步了吗？灵炉守护者不仅实力强劲，还能受到梦幻天堂的巨大增幅，拥有守护者之力，十分难缠。嗯，但这已经是最近的线路，彩儿还在门后等我。尊敬的守护者，我愿意接受您的考验。早知道不就行了吗？原本的考验是必须要在规定的时限内击败守护者，但我很喜欢你的气息，所以只要你能撑到杀戮落尽，陪我玩的尽兴，就算你赢，怎么样？我没有异议。老不情愿的吧？我已经很久没有活动筋骨了，来陪我好好玩玩吧。来了，竟然毫发无伤，好惊人的防御力！在别地攻我什么呢？接进来的所有人类，看来我也要拿出相应的实力了。
名气息，还有传说中的，没错，是光明之子。哎呀，这他真是大水出了龙王庙！要早知道是光明之子，那还讨厌什么呀？我这个灵炉都可以白送给你。我们进来只是想获得灵炉，并不想与你们为敌，也不会破坏梦幻天堂里的一切。不愧是光明之子，觉悟就是高。你现在可以通过秩序之门去找你的队友了。祝你一路顺风，谢谢你。<笑>来一场简单又刺激的狩猎游戏，只不过猎物是你们。帮手吗？不过也才区区两个人。哼，那六个人呢？哎街嘛，在我们手里都不知道死了多少个了。呃，呃，等一下，你
这也太阴了吧！一起上！我也会让你知道，唯一践踏生命的代价。啊